നമസ്കാരം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സണ്ണി ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാവരും ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് മാറിയേക്കാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യം പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരു തെർമോമീറ്റർ ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ തെർമോമീറ്റർ മേടിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് തെർമോ ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ അതിൽ വേറെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതിനും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരെണ്ണം ഒരു തെർമോമീറ്റർ മാത്രം വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ ആ തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ തെർമോമീറ്ററുകളൊക്കെ കാലിബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു തെർമോമീറ്റർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ആ ഇതിൽ വേറെയുള്ള കാണിക്കണേ അന്ന് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പിലെത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മിനിമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് തെർമോമീറ്റർ എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലത്തെയോ രണ്ട് തെർമോമീറ്റർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ സെൻസറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വെക്കണം വേറെ എവിടെയും കൊണ്ട് വെക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏതിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ തെർമോമീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ടിലും ഒരേപോലെ ആണോ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ കാണിക്കുന്നവരോട് മാച്ച് ആവണ തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഏതിനാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തെർമോസ്റ്റാറ്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം മുമ്പത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഡിജിറ്റൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് പി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ പി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അതായത് തെർമോമീറ്ററിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ വേറെ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് പി ഫോർ എന്നുള്ളത് കാലിബ്രേഷൻ ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തുള്ള മുഹമ്മദ് കേടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മേടിച്ച തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ആളിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റും ആൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് ഈ ബോക്സിൽ വന്ന് ആൾ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് മുട്ട വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പം അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നോക്കിയാൽ ഉള്ളിലൊരു തെർമോമീറ്റർ ചെയ്യണ്ട അതിൽ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് 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 ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അടി അടിയിൽ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മുകളിൽ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം ഇത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എത്ര കിട്ടി മൈനസ് മൂന്ന് അതിപ്പോൾ പോയിൻ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ സെറ്റ് ഞെക്കി പിടിക്കുക സെറ്റ് ഞെക്കി പിടിച്ച് പി ഫോർ എടുക്കാം പി ഫോർ എടുത്ത് സെറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കാലിബ്രേഷൻ സീറോ ആണ് ഇതിനെ മൈനസ് ത്രീ ആക്കി മാറ്റാം മൈനസ് ത്രീ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മൈനസ് ത്രീ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ
മുട്ട നിങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മീറ്റർ വെക്കണമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യയിലാണെന്നു ഇവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്ററുകൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് മാനുവല് നമ്മൾ മുട്ട കൈകൊണ്ടൊക്കെ തിരിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷേ അവരതിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി മീറ്റർ വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അവരതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ പാത്രം നമുക്ക് തന്നെയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്ര വെള്ളം അതിന് ശേഷം ഇത്ര വെള്ളം കാരണം അവർ മുന്നേ അവർ അതിലാ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മുട്ട വെച്ച് അവരതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര വെള്ളം വെച്ചാൽ എത്ര ഹ്യൂമിഡിറ്റി വരെ വരുന്ന അവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് തരണം അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി മീറ്റർ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി മീറ്റർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ ഞങ്ങൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചെറിയ ക്ലോക്ക് പോലത്തെ മീറ്റർ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും സാധാരണ കടകളിൽ കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് മേടിച്ച് വെക്കേണ്ടതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി അറിയാൻ പറ്റും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കുറവിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന പോലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിജയിക്കുന്നു ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന പോലെ നമുക്ക് മുട്ട വിരിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ വിരിയിക്കേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഒരു മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി തുടങ്ങി മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി അതിന് ഉള്ളിൽ മുട്ട വിരിയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് പക്ഷെ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതാണ് ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ട് കോഴിയൊക്കെ തരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കാടമുട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിരിയിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വെച്ചപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വെക്കാൻ എല്ലാവരോടും പറയണത് പക്ഷെ ശരിക്കും വെക്കേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ പല വയ്ക്കുന്ന മുട്ട ഡെയിലി രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു വയ്ക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പുതിയതായിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുട്ട എടുത്ത് ക്യാൻഡിൽ ടെസ്റ്റ് എടുത്താൽ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞുണ്ടായോ എന്നുള്ളത് ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ മുട്ട വയ്ക്കുന്നവർക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുട്ട എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞായോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്യാൻഡിൽ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുന്നത് അത്ര വലിയൊരു നല്ല ടെസ്റ്റൊന്നുമല്ല അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുട്ട വിരിയാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു വാശം സെറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ വെച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം ഓക്കെ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇനി അതൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത് വന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ച് നേരം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപോലെ ആവുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിലായിട്ടുള്ളൂ ഒരു കുറച്ച് നേരം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപോലെ ആയി വരേണ്ടതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൽ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി അടിയിൽ നോക്കാം അടിയിൽ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അത് വ്യത്യാസം വരാനുള്ള കാരണം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇതിൻ്റെ സെൻസർ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയും തെർമോമീറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഏകദേശം ഇപ്പോൾ മുമ്പത്തെ ടെമ്പറ ടെമ്പറേച്ചർ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറയാമല്ലോ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇത്ര ഉള്ളൂ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുറേ ഡിജിറ്റലായിട്ട് കുറേ ഡിസ്പ്ലേ കുറേ സ്വിച്ചുകൾ അതിനൊക്കെ ഞെക്കുക
നമ്മൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും വിരിഞ്ഞില്ല എന്നും വരാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം മുട്ട വയ്ക്കുമ്പോൾ ആവുന്നതും കുറച്ച് മുട്ട വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് സക്സസ് ആയാൽ പിന്നത്തെ പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ മുട്ട വയ്ക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ കറണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പ്രശ്നമാണ് കറണ്ട് പോലെ കറണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പോകുന്ന ഏരിയയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഇൻവെർട്ടർ വെക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഒരു ബൾബ് നിങ്ങളുടെ ബൾബിൻ്റെ വാട്ടിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കോയിലാണോ ബൾബാണോ എന്താണോ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ബൾബ് ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ബൾബാണ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മൊത്തം നാൽപ്പത് വാട്ടായി പിന്നെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററൊക്കെ കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വാട്ട് ഒരു പത്ത് വാട്ട് വരെ കൂട്ടിക്കോ അപ്പോൾ ഒരു അമ്പതും ഒരു അറുപത് വാട്ടായി അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടർ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇൻക്യൂബേറ്റർ ഓടിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ഒരു ചെറിയ ഇൻവെർട്ടറൊക്കെ പക്ഷേ അതൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് വാട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഓൺലൈനിലൊക്കെ തപ്പിയാൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ സാധാരണ കടകളിലൊന്നും കാണില്ല സാധാരണ കടകളിലൊക്കെ വീടുകളിലേക്കുള്ള വലിയ ഇൻവെർട്ടർ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇൻക്യൂബേറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാലിബ്രേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് തോന്നിയേക്കാവുന്നൊരു സംശയം അറിയുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല അറിയാത്തവർക്ക് തോന്നിയേക്കാവുന്നൊരു സംശയമാണ് എന്താണ് ഈ കാലിബ്രേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് തെർമോ മീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് നോക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു കാലിബ്രേഷൻ ഉണ്ട് കാലിബ്രേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഈ കമ്പനി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാത്തിലും ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വേരിയേഷനൊക്കെ താനെ സംഭവിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറത്തെ കാലാവസ്ഥ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കൊരു സംശയം വരുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ തെറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ നല്ല ഉറപ്പുള്ള അതായത് കാണിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് എന്ന് ഉറപ്പുള്ള വേറൊരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മുപ്പതാണ് കാണിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് മുപ്പത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിനെ ആ മുപ്പതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കമ്പനികൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ചിപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ കാലിബ്രേഷൻ നമ്മളതുവഴി നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു സ്രോതസ്സിൻ്റെ മൂല്യത്തിലേക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ് അപ്പോൾ വേറൊരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കാം എന്നാൽ ഒരെണ്ണം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതും തെറ്റാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടിലും ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം നമ്മുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഈ തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂയിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കമ്പനിക്കാർ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കാലിബ്രേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിംഗ് അതാണ് കാലിബ്രേഷൻ അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല അപ്പം ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ തെർമോ സ്റ്റാറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതിലും ഇതേപോലെ കാലിബ്രേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇതാണ് മറ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്രോതസ്സ് അതായത് മറ്റുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഇതേപോലെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഒരു അളവിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന അളവ് തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കാലിബ്രേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ കാണുന്ന റെഡ് കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലിൻ്റെ ബട്ടണിൽ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഈ വീഡിയോ